Oi minha gente, tudo bem por aí? Tá frio por aí? De cá tá frio, friozinho. Hoje aqui em Anápolis tá fazendo 13 graus. Hum, gostoso! Adoro frio e eu resolvi fazer um DIY sobre inverno. Uh, esse mês, julho, eu tô indo com o meu grupo de dança, o grupo folclórico, pro festival de folclore lá em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. E olha, o sul do Brasil é frio. E eu vou passar muito frio lá, então eu já tô preparando minha mala, minhas coisinhas. E, bom, eu acho que eu e todo mundo, quando tá no frio, a mão, o pé, orelha e nariz congela pra sempre. Pé, eu tenho sapato fechado. Mãos, eu tenho luva. Nariz, não tem jeito. E a orelha. Aqui em Goiás, eu não encontrei pra comprar protetor de orelha. Eu imagino que em algum lugar deve ter. Mas, bom, eu procurei aqui em Anápolis, não encontrei. Resolvi fazer um protetor de orelha pra eu levar. É, eu fiz dois modelos, esse aqui que eu tô usando que é um modelo só com tecidozinho aveludado, dá pra fazer masculino também. E esse aqui meio drag queen, todo mundo sabe o... como eu sou, assim, só um pouquinho de leve, cheguei. Daí eu fiz esse aqui com poá, com pluma, bem legal também pra eu levar. E bom, vai essa dica pra vocês, se vocês estão em lugar frio ou vão pra um lugar frio, faz isso aqui. Detalhe, gente, a única coisa que eu comprei foi um as plum... foram as plumas, o resto eu aproveitei tudo que tinha aqui em casa, ou seja... Custo zero, facilidade 100% e espero que vocês gostem, vamos lá. É, o material é um tecido. Esse aqui eu peguei uma meia antiga, gente. Tudo é reaproveitamento, não comprei praticamente nada. É, esse tecido aveludadozinho, assim, meio felpudo, sabe? Esse aqui é de uma meia minha que eu vou usar. Uma caneta, uma canetinha pra você fazer a marcação. Alguma coisa redonda, eu peguei a minha fita crepe mesmo, mas pode ser um copo. Alguma coisa redonda pra te ajudar. Uma tiara, da cor que você preferir, eu acho que preta fica mais neutro. Uh, tesoura e cola quente. E cola quente. É, e você precisa de alguma coisa pra preencher a almofada. A almofadazinha da orelha, então eu comprei feltro, mas você pode usar pluma, preenchimento de travesseiro, qualquer coisa. O primeiro passo é riscar os círculos que você vai usar. Você deve riscar quatro círculos, dois para cada orelha. Bom, eu já tenho os meus quatro círculos aqui e agora é só colar um no outro e preencher com feltro. Eu vou usar cola quente, mas se você preferir costurar, talvez seja até melhor a moda antiga mesmo. If I was young, I'd flee this town I buried my dreams underground As did I, we drink to die We drink to night Far from home Uma coisa importante é que quando você for comprar a tiara Você compre ela o mais comprido possível Pra ela pegar o máximo da sua orelha Aí antes de colar o que nós fizemos a gente coloca a tiara na cabeça e marca o início da sua orelha. Pega nela e marca o início. Pra você ter ideia do tanto de cola que você pode passar na tiara. Ó, o início da minha deu aqui, então eu vou passar a cola nessa parte todinha pra colar aqui na parte de dentro. Olha só, eu passo cola nessa parte e do lado de dentro também. E aí eu vou colocar aqui no pomponzinho que nós fizemos. Pronto, aí agora eu vou passar a cola nele pra arrematar o buraquinho que deixou. Bom, um lado já tá pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Prontinho, olha só. Vamos para a segunda pra ideia? Para a segunda ideia, o que mudou foi só que eu acrescentei pluma depois que eu terminei a almofadinha. É, eu usei tecido comum, isso aqui era uma regata velha, uma malha, que eu recortei para usar. É, e colei isso aqui, esse aqui é aquele espoazinho de pista de dança que o pessoal compra. É, eu achei que esse aqui ficou mais legal, mas cheguei, porque eu sou uma pessoa, mas cheguei, não tem como. Mas, bom, aí tem essas duas ideias. É assim. A única diferença entre os dois é que depois que eu colei um círculo no outro, eu vou vir colando com A. Mas eu colei de forma aleatória mesmo, eu não segui nenhuma ordem. Só fui passando a cola e grudando com o azinho. <música>